আসসালামু আলাইকুম প্রকোডারে আপনাদের স্বাগত আপনি দেখছেন মডার্ন এইচটিএমএল প্লেলিস্ট এবং দেখতে দেখতে আমরা প্রায় সেই অংশে চলে এসেছি তো এখন আমরা একটু দেখব যে কিভাবে একটা ওয়েবসাইটের লেআউট হয় এবং আমরা কিভাবে ওয়েবসাইটের লেআউট তৈরি করব যখন আমরা প্রজেক্ট বানাবো তো চলুন আমরা স্ক্রিনে যাই এবং দেখি আমি আশা করি এই পুরো প্লেলিস্ট থেকে আপনি অনেক নতুন জিনিস শিখতে পেরেছেন এবং এখন আপনি অনেক কনফিডেন্ট ফিল করছেন তো আপনার কি মতামত সেটা আপনি একটু কমেন্টে জানাবেন भिडियो तो अवश्य एक लाइक करबें तो एलगोरिदम बुझे भिडियो हेल्प आनी जो को वेबसाइट देखें से ब्लग हाँ अनेकगुल्लो ब्लग कर एक वेबसाइट है तो कम ब्लग है अपना धरें एखे एक स्कोयर निल मन करें ये एक ब्लग ये अपना होते वेबसाइटर हेडार अंश तर आनी जदि आर एक ब्लग नीन तीन आर एखे क्लिक कर ब्लग नीते धरें ये हमारे वेबसाइटर हेडार सेक्शन তারপরে আপনি আরেকটা ব্লক নিতে পারেন সেটা হতে পারে আপনার ওয়েবসাইটের সার্ভিস সেকশন তারপরে আপনি আরেকটা ব্লক নেবেন এবং সেই সার্ভিস সেকশনের মধ্যে আপনার হয়তো অনেকগুলো ছোট ছোট সেকশন থাকবে এরকম ধরেন আপনার এখানে তিনটা সেকশন থাকলো হ্যাঁ তো এরকম আপনার একটা সার্ভিস সেকশন হতে পারে আবার হতে পারে আপনার একটা কন্ট্যাক্ট সেকশন তো সেক্ষেত্রে আপনি এরকম আরেকটা কন্ট্যাক্ট ফিল্ড নিলেন যেখানে আপনার হয়তো কন্ট্যাক্ট অপশান থাকবে তো এরকম করে করে আপনি দেখেন আমরা কিন্তু মূলত ওয়েবসাইটটাকে ডিজাইন করে কিভাবে এরকম ব্লক 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 করে এবং আপনি যদি আমরা যদি একটু হ্যান্ড টুলটা সিলেক্ট করে একটু সাইডে আসি সাইডে আসলে এখানে দেখেন আগের দিনে আমরা যে ওয়েবসাইটগুলো বানাতাম নর্মালি সেগুলোতে কি হতো এখানে একটা হেডার একটা এরিয়া থাকতো তারপরে আমাদের একটা নেভিগেশান মেনু এরিয়া থাকতো এরকম ছোট্ট তারপর আমাদের কি থাকতো আমাদের থাকতো হচ্ছে এক পাশে হয়তো লেফট সাইড অথবা রাইট সাইডে আমাদের কন্টেন্ট থাকতো তারপর যে সাইডে কন্টেন্ট থাকতো তার ঠিক অপোজিট সাইডে থাকতো কি আমাদের একটা সাইড বার এবং আমাদের ওয়েবসাইটের শেষে কি থাকতো একটা ফুটার তো এটা নর্মালি এখনও আমাদের ওয়েবসাইটগুলোতে আমরা যখন কোনো ব্লক সাইট বানাই বা ব্লক পেজ বানাই সেখানে আমরা কিন্তু এভাবে মূলত সাজাই যে আমাদের হেডার থাকবে তারপরে আমাদের মেনু থাকবে আমাদের কন্টেন্ট থাকবে সাইড বার থাকবে এবং ফুটার থাকবে তো এভাবে আমরা আমাদের ওয়েবসাইটগুলো বানাই আর মডার্ন ওয়েবসাইটগুলো এরকম ব্লক ব্লক করে হয় কিন্তু মডার্ন ওয়েবসাইট হোক আগের ওয়েবসাইট হোক সব জায়গাতে আমরা কিন্তু এরকম ব্লক নিয়ে নিয়েই কাজ করি তো এখন আমরা যদি এই ব্লকটাকে রেপ্লিকেট করার চেষ্টা করি আমাদের প্রজেক্টে আপনি একটু দেখেন এই যে আমাদের এইচ এখানে এখন আমরা যদি এই ব্লকগুলো নিতে চাই তাহলে এগুলোর জন্য আমাদের প্রত্যেকটার জন্য আলাদা আলাদা ট্যাগ নিতে হবে তো এটা হচ্ছে কি আমাদের হেডার সেকশন তাহলে আমরা নিব কি হেডার ট্যাগ এইচ ই এ ডি ই আর হেডার হেডার নামে আমরা একটা ট্যাগ নিব সেখানে আমরা এইচ ওয়ান নিলাম নিয়ে আমরা এখানে বললাম প্রো কোডার বিডি আমরা যেহেতু এইচ দিয়ে কাজ করছি আমরা এখানে সিএসএস লিখবো না যে কারণ আমরা এখানে সিম্পলি একটা টাইটেল দিয়ে দিলাম তারপরে আমাদের ওয়েবসাইটে কি আছে দেখেন আমাদের ওয়েবসাইটে আছে হচ্ছে এরপরে একটা মেনু মেনুর জন্য আপনি ট্যাগ যেটা নেবেন সেটা হচ্ছে ন্যাভ এই ন্যাভ ট্যাগটা নিয়ে আপনি আপনার মেনুটা বানাবেন তো এটার ভিতরে আমরা ইউ এল এল আই তারপরে এ আমরা এরকম করে নিলাম নিয়ে এখানে আমরা বেসিক একটা মেনু বানাবো হোম আমরা দিলাম অ্যাবাউট এরপরে আমরা দিব কি সার্ভিস তারপর আমরা দিলাম কন্ট্যাক্ট ওকে তারপর এই যে ন্যাভ এরপরে আমাদের কি আসলো একটা বড় সেকশান আসবে তো এটার জন্য আপনাকে যে ট্যাগটা নিতে হবে সেটা হচ্ছে এ সি সি টি আই ও এন সেকশান এই সেকশানের ভেতরে লেফট সাইডে আমাদের তো কন্টেন্ট থাকবে তাই না এটার জন্য আমরা নিব হচ্ছে ডিভ কন্টেইনার ওই যে আপনি দেখেছেন এবং আমরা সাইড বারের জন্য নিব হচ্ছে অ্যাসাইড এই অ্যাসাইড ট্যাগটা এবার এই যে ডিভ কন্টেইনার এটার ভিতরে ধরেন আমরা দিলাম এইচ টু এখানে আমরা বললাম যে দিস ইজ টাইটেল এরপরে আমরা এখানে দিলাম পি পি এর ভিতরে লরেম আমরা তিরিশ ওয়ার্ড দিই আচ্ছা এবার অ্যাসাইড অ্যাসাইডের এখানে এসে আমরা আবার একটা এইচ টু দিব যেখানে আমরা বলবো যে লেটেস্ট পোস্ট তারপর আমরা এখানে সেম এই যে ইউ এল এলআই এ করে দিতে পারি এটাকেই এই ইউ এলটাকেই আমরা কপি করে নিতে পারি এবং এখানে আর আমরা এগুলোকে এখানে আমরা দিব লেটেস্ট পোস্ট এরকম দিব আর কি আমরা এখানে হোম সার্ভিস এরকম দিব না তো এগুলোকে আমরা কেটে দিয়ে এই লাইনটাকে আমরা কয়েকবার ডুপ্লিকেট করে দিই তাহলে আমাদের অ্যাসাইডও হয়ে গেল এবার আমাদের লাস্ট কি হবে ফুটার তাই তো এই যে এখানে ফুটারটা তো ফুটার জন্য আপনি যে ট্যাগটা নেবেন সেটা হচ্ছে ফুটার এই ট্যাগটা নেবেন এর ভেতরে আপনি আপনার ফুটার লিখবেন তো আমরা এখানে পি দিলাম পি দিয়ে আমরা লিখে দিতে পারি অল রাইটস রিজার্ভ সিম্পলি আমরা একটা ফুটার নিলাম 
তো দেখেন আমি যদি এখন একটু ফুল স্ক্রিনে যাই তাহলে আপনি পুরো আমাদের যে ব্লকটা সেটা আপনি দেখবেন আমরা হেডার নামে একটা ব্লক নিলাম সেখানে আমরা প্রকোডার বিটি লিখলাম আমরা ন্যাব নামে একটা সেকশন নিলাম যেখানে আমরা আমাদের মেনুটা বানালাম আমরা সেকশন নামে একটা সেকশন নিলাম সেই সেকশনের ভিতরে আমরা ডিভ দিলাম অ্যাসাইড দিলাম যখনই আপনি সেকশন নামে কোনো কন্টেইনার নেবেন সেই কন্টেইনারে অবশ্যই একটা হেডিং থাকতে হবে যদি হেডিং না থাকে তাহলে আপনার সেকশনটা ডাব্লু থ্রি সি ভ্যালিডেশনে আটকে যাবে এরপর অ্যাসাইডের মধ্যে আমরা কিছু সাইড বার দিলাম তারপরে আমরা ফুটার দিলাম এটা হচ্ছে আমরা নর্মালি বানাই আবার আপনি মডার্ন ওয়েতে যদি বানাতে চান তাহলে আপনি হেডার নেবেন ফুটার নেবেন ন্যাব নেবেন এবং সেকশন নিয়ে নিয়ে আপনি আপনার সেকশনগুলো বানাবেন তো কিভাবে আপনি প্রজেক্ট বানাবেন প্রজেক্ট বানানোর জন্য আমাদের অনেক সিএসএস লিখতে হয় তো এখন তো আমরা একদম বিগেইনার আমরা মাত্র এইচ টি এম এল শিখেছি আমরা এখনও সিএসএস শিখিনি যে কারণে আমরা অনেক সিএসএস লিখে মডার্ন লেআউট বানাবো না আমরা জাস্ট স্ট্রাকচারটা দেখব এই স্ট্রাকচার আপনার প্রত্যেকটা ওয়েবসাইটে ফলো করা হবে হেডার ট্যাগ ন্যাপ ট্যাগ ফর নেভিগেশন মেনু সেকশন বানানোর জন্য সেকশন ট্যাগ সাইড বারের জন্য অ্যাসাইড ট্যাগ ফুটারের জন্য ফুটার ট্যাগ এগুলো এবং কন্টেইনার বানানোর জন্য ডিপ ট্যাগ এগুলো আপনি হর হামেশা প্রত্যেক ওয়েবসাইটে দেখবেন যে কারণে এটা হচ্ছে আমাদের মূল ফান্ডামেন্টাল ব্লক এবার আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে এই ওয়েবসাইটটাকে ব্রাউজারটাকে আরও একটু ছোট করে এতটুকু করে দিই এটাকে আর একটু বাড়িয়ে দেই এতটুকু তারপর কন্টেইনারে আসলাম আসার পরে দেখেন আমাদের ওয়েবসাইটটা এখন দেখতে এরকম কিন্তু এখন যদি আমরা এখানে একটু সিএসএস লিখি দেখবেন আমাদের ওয়েবসাইটটা অনেক সুন্দর হয়ে যাবে তো আমরা বেশি সিএসএস লিখব না আগে বলে রাখি আপনাকে আমি খুব বেশি কনফিউজ করব না তো এটার জন্য আমরা প্রথমে যেটা করব সেটা হচ্ছে আমরা এখানে যাব ফ্ল্যাট ইউআই কালার এই ওয়েবসাইটের কালারগুলো আমার কাছে ভালো লাগে মোটামুটি বেসিকের মধ্যে সুন্দর কারণ নর্মালি আপনারা অনেকেই আছেন এমন এমন কালার ব্যবহার করেন ইভেন আমিও আমার কোডিংয়ের প্রথম দিকে অনেক এমন উদ্ভট উদ্ভট কালার ব্যবহার করতাম ওয়েবসাইটটাই দেখতে জঘন্য লাগত তো সেটা যাতে না হয় সেজন্য আপনি চাইলে এটা ব্যবহার করতে পারেন তো এখানে আমরা একটু বেসিক স্টাইল করব দরকার নেই তো প্রথমে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আমাদের যে এই যে হেডার হ্যাঁ এই হেডার ট্যাগটাকে আমরা নিব নেওয়ার পর আমরা এই হেডার ট্যাগটাকে এখানে দিলাম দেওয়ার পরে আমরা এখানে বলবো যে তোমার ব্যাকগ্রাউন্ড কালার হবে এখান থেকে আমরা একটা কালার কপি করে নিই ধরেন এটা আমাদের হেডারের ব্যাকগ্রাউন্ড কালার তো এটা দিয়ে দিব দিয়ে দেওয়ার সাথে সাথে দেখেন এটা এখানে চলে আসছে তো এই যে এখানে মার্জিন আসছে এগুলো আছে তো এগুলোর জন্য আমি আসলে চাচ্ছিলাম না সিএসএসটা লিখতে আপনি দেখেছেন হয়তো আমি একটু থেমে গেছিলাম তো এখানে এসে আমরা যদি বলি যে মার্জিন হচ্ছে জিরো তারপরে প্যারিং হচ্ছে জিরো এই মার্জিনটা হচ্ছে আপনার যে কন্টেইনার কন্টেইনারের বাইরের অংশ প্যারিং হচ্ছে কন্টেইনারের ভেতরের অংশ এই যে এটা যদি আপনার কন্টেইনার হয় এটার বাইরের অংশটা হচ্ছে মার্জিন আর এটা ভেতরের অংশটা হচ্ছে প্যারিং এই যে লিস্ট স্টাইলগুলো আছে আমরা এগুলো চাই না বা এগুলো থাক সমস্যা নেই আরেকটা কাজ করব আমরা বক্স সাইজিং দিব বর্ডার বক্স যাতে করে আমাদের প্যাডিং এবং মার্জিন ভেতর থেকে আসে এখন দেখেন আমাদের ওয়েবসাইটটা কিন্তু মোটামুটি ভালো হয়ে গেছে এবার এখানে এসে আমরা হেডারকে প্যাডিং দিব যে তোমার টপ অ্যান্ড বটম হবে টোয়েন্টি পিক্সেল এবং তোমার টেক্সটাইল লাইন হবে হচ্ছে সেন্টার তারপরে আমরা দিব হচ্ছে মার্জিন বটম মার্জিন বটম আমরা দিই টোয়েন্টি পিক্সেল সেভ তাহলে দেখেন এরকম হলো এবং আমরা যদি চাই যে এই যে প্রকোডার বিডি এই টেক্সটের কালার চেঞ্জ করতে আমরা সেটাও করতে পারবো এখানে সিএসএস লিখছি এটা নিয়ে আসলে মন খারাপ করবেন না এটা না করলে আমরা যে লেআউটটা বানিয়েছি এটা আসলে কেমন হচ্ছে সেটা আপনি বুঝবেন না তো দেখেন এরকম হলো এরপরে আমাদের আছে কি এরপরে আছে আমাদের হচ্ছে ন্যাপ ট্যাগ তাই তো তো আমরা এখন এই যে হেডারের মধ্যে হেডারটাকে ডুপ্লিকেট করব এখানে আমরা লিখে দিব ন্যাপ সেভ করলে ন্যাপটা সেম টু সেম হবে কিন্তু আমরা সেম টু সেম রাখবো না আমাদের কাছে তো কালার আছে তাই না আমরা এটাকে দেই ন্যাপের জন্য আমরা র্যান্ডম র্যান্ডম কালার নিয়ে স্টাইলটা করবো আর কি তো এটাকে এভাবে কেটে দিলাম এখানে পেস্ট করে দিলাম এবার আমরা সেভ করলে দেখেন এটার কালার চেঞ্জ হয়ে গেছে এবার এখানে আমরা এই যে কাজটা করেছি এটা আমাদের দরকার নাই এবং বাকিটা যা আছে থাকা থাকুক এটা আসলে একটু বেশি হয়ে গেছে দশ পিকজল দিই হ্যাঁ আমাদের এখানে এই যে ন্যাপ এই যে ন্যাভের ভিতরে আছে কে ইউএল তাই না এটার জন্য কি আমরা বলবো যে লিস্ট স্টাইল আমার এখানে লাগবে না তো আমি দিলাম নান তাহলে দেখেন যেখানে লিস্ট স্টাইল ছিল সেটা এখন আর নাই তারপর আমরা এখানে লিখবো হচ্ছে ন্যাভ দেখেন সিএসএস এর কত পাওয়ার আমাদের একটু আগে ওয়েবসাইটটা কেমন ছিল আর এখন ওয়েবসাইটটা কেমন এবার এলআই এর এখানে এসে আমরা বলবো যে আমরা তো জানি এলআই হচ্ছে ডিসপ্লে ব্লক এলিমেন্ট তাই না কিন্তু আমরা এটাকে করে দিব ইনলাইন ব্লক এলিমেন্ট তাহলে
আমরা কালার দিব আপনি আগে দেখেছিলেন এর জন্য কালার আমরা নরমালি বাইরে থেকে দিলে পায় না এটা এইভাবে দিলে পাবে দেখেন এখন কিন্তু আমার এটার কালার পেয়ে গেছে আমি যদি টেক্সট ডেকোরেশন দেখেন এটা নিচে একটা আন্ডারলাইন আসছে এই ডেকোরেশনটা যদি আমরা না চাই আমরা দিয়ে দিব নান ফন্ট সাইজটা একটু বাড়িয়ে দেই ফন্ট সাইজ দিব আঠারো পিকজেল এবং এখানে আমরা একটা মার্জিন দিব যে টপ অ্যান্ড বটম হচ্ছে জিরো আর লেফট অ্যান্ড রাইট দশ পিকজেল এবার দেখেন আমাদের মেনুটা মোটামুটি হয়ে গেছে এবার আমরা আমাদের এই যে সাইড বার সেকশানটা বানাবো তারপরে ফুটার সেকশান বানাবো কাজ শেষ তারপরে আমরা এখন যাবো আমাদের সেকশান এই সেকশানটাকে সিলেক্ট করব সেকশান সিলেক্ট করে এখানে দেখেন দুইটা অংশ তো এটা যাদের পাশাপাশি আসে এই জন্য আমরা লিখব হচ্ছে ডিসপ্লে ইনলাইন ব্লক ডিসপ্লে ফ্লেক্স দেখেন দুইজন সাইড বাই সাইড চলে আসছে এবার আমরা সিলেক্ট করব হচ্ছে আমাদের ডিভকে ডিভের জন্য আমরা তাকে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিব তো এখান থেকে আমরা এই কালারটা দিই এটাকে আমরা একটা উইড দিব তো উইড ফ্লেক্স যদি আপনি দেন তাহলে ফ্লেক্স বেসিস দিবেন আর কি তো এটা আমরা দিলাম সিক্সটি পারসেন্ট এবং আমাদের এটাকে এখন আমরা প্যাডিং দিব প্যাডিং টপ অ্যান্ড বটম টোয়েন্টি ফাইভ লেফট অ্যান্ড রাইট থার্টি পিকজেল এরকম এবার আমরা এই যে আমাদের অ্যাসাইডটা আছে সেটাকে স্টাইল করব তো দিলাম অ্যাসাইড এটার জন্য একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার নেই ধরেন ইয়ালো ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এটা ফ্লেক্স বেসিস দেখেন আমরা ওখানে ফ্লেক্স বেসিস দিয়েছিলাম সিক্সটি তাহলে এখানে আমরা ফোরটি দিব না থার্টি এইট পারসেন্ট দিব তাহলে এরকম হলো কিন্তু আমি চাই এদের মধ্যে একটু সেপারেশান থাকুক সে জন্য এখানে আমরা দিয়ে দিব হচ্ছে জাস্টিফাই কন্টেন্ট স্পেস বিটুইন আপনি জাস্ট দেখেন সিএসএস আপনার শিখা লাগবে না আপনি জাস্ট দেখেন এটা আসলে কিভাবে কাজ করে এবং এই যে সেম টু সেম প্যাডিংটা আমরা হচ্ছে পরেরটাতে মানে সাইড বারেও দিয়ে দিব তাহলে দেখেন এটা এরকম হলো এবার এই যে লিস্ট আইটেম এগুলোকে আমি চাই যে এগুলো ভিতরের দিক থেকে যাক হ্যাঁ অথবা আমরা একটা কাজ করতে পারি সেটা হচ্ছে এই যে অ্যাসাইড এর ভেতরে যে ইউএল আছে এটার জন্য আমরা বলে দিব যে মার্জিন লেফট হবে হচ্ছে টোয়েন্টি পিকজেল তাহলে দেখেন এরকম হলো আমরা যদি এটা একটু কমিয়ে আঠারো করে দিই হুম এবার দেখেন এবং আমরা যদি দেই যে মার্জিন টপ একটু বাড়িয়ে দিই তাহলে কি হবে একটু গ্যাপ হবে ধরেন দিলাম টেন পিকজেল এখন দেখেন এখানে কোনো গ্যাপ নেই দেখেন আচ্ছা এবার আমরা আমাদের ফুটারটা করব তো ফুটারের জন্য আমাদের এই যে হেডারের জন্য যে স্টাইলিংটা সেম স্টাইলিংটা আমরা ফুটারকে দিব এখানে আমরা লিখে দিব ফুটার আচ্ছা এবং ফুটারের জন্য আমরা হচ্ছে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার নিব ধরেন এই কালারটা নেই তারপর প্যাডিংটা দশ পিকজেল করে দিব তারপর মার্জিন বটম আমাদের এটাতে আর লাগবে না সেভ করব ফুটার হয়ে গেছে এটাতে হবে হচ্ছে মার্জিন টপ টেন পিকজেল দেখেন আমরা ঠিক যে স্টাইলটা করেছিলাম এক্সাক্ট ড্রতে মোটামুটি সেম হয়ে গেছে আমাদের এটা ফুল স্ক্রিন করলে এরকম দেখাবে আমাদের এটা নিয়ে আপাতত টেনশন নাই কারণ এটাকে রেসপন্সিভ করার জন্য আপনার আরও অনেক সিএসএস লিখতে হবে আমরা ওইদিকে যাব না তো দেখেন এটা হচ্ছে মোটামুটি আমাদের ওয়েবসাইটের একটা বেসিক লেআউট এবার আপনি যদি চান যে আমরা এখানে আরেকটা ব্লক নিব আপনি তো নিতেই পারবেন তাই না ধরেন আমরা এই যে আমাদের এই সেকশানটার উপরে আমরা আরেকটা সেকশান নিব সেক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি আমরা এখানে সিম্পলি করতে পারি এস ই সি টি আই ও এন সেকশান আমরা একটু মডার্ন ওয়েতে যদি করতে চাই সেটাও করতে পারবো এই সেকশানের ভিতরে আমরা দিতে পারি এইচ ওয়ান এই এইচ ওয়ানের ভিতরে আমরা দিতে পারি ওয়েলকাম টু মাই সাইট তারপর আমরা একটা পি নিলাম যেখানে আমরা লরেম টেন ওয়ার্ড দিলাম তারপর আমরা একটা এ নিলাম যেখানে আমরা বললাম যে লার্ন মোর সেভ দেখেন এরকম হলো তো এখন আপনি যদি চান যে এটার স্টাইলিং করতে আমরা এখানে একটা আইডি নিব যে এটা কি হিরো এরিয়া তাই তো তো এই নামে আমরা একটা আইডি নিলাম স্টাইলে আসলাম আসার পরে আমরা শেষের দিকেই করি আইডি দিলাম হিরো এবার আমরা এখানে এই যে হেডারের জন্য যেভাবে স্টাইল নিয়েছি 
सेम टू सेम नहीं हिरोर मध्य पेस्ट कर दी सेफ करी देखें ए रकम हलो एन जो एखे एटार जो एक कलर नहीं जमन ब्लू कलर का नहीं नीचे नहीं फ्लेक्स डेक्शन कलम अच्छा एलईमस सेंटर, ओके, एवं जस्टिफाई कंटेंट, आम्रा दिए दिवो, सेंटर, ताहोले देखन, ये रुकूँ हुए गलो, एबार ये जे हीरो आईडी, ये हीरो आईडी भी तोरे, आमदें जे एच इटा कोतु चिलो हेडिंग, आम्रा की हेडिंग नहीं ची एच ओन रहतो, तो आम्रा दिल्लम एच ओन एच ओन एर फंट सज हो टोटी फाइव पिक्सल ए मार्जिन बटम हो टेन पिक्सल एवं जो बाटन टा के एक स्टाइल करी देखें क्योंकि अनेक सी एस एस अलरेडी लिखे फेले तेनाली जो एन बाटन नहीं बाटन टा के भाव दीते दीब जो बैकग्राउंड हिसाब से दिल टू सिक्स टू सिक्स टू सिक्स तर कलर दीब ह्विट तर डिसप्ले दीब इनलैन ब्लक ये क्योंकि इनलैन ब्लक ही क्योंकि अपनी जो ना बोले दें तो हमें अपन पैडिंग ठीक भाव क्च करबें जे कारण एखे ये दीबें पी ए डि डि पैडिंग दीब टपे टेन पिक्सल और लेफ्ट एंड रिट दीब टोटी फाइव पिक्सल सेव करब एरकम हो गल मार्जिन टप कर फिफ्टीन पिक्सल देखें सुंदर एक वेबसाइट ले आउट हो गए क्योंकि ये क्योंकि रेसपन्सिव है तो रेसपन्सिव करबसाइटे प्रचुर मैटा टैग लिखते हैं अनेक अनेक मैटा टैग आगो जो अपनी ना लिखें तो हमें अपना वेबसाइट रेसपन्सिव है ना तो प्रोजेक्ट अलरेडी अनेक सी एस एस लिखे फेले क्योंकि वेबसाइटर क्या एखो शेष हो मेटा टैगल जो अपनी व्यवहार करबें तक अपन वेबसाइट मोटमोटी रेडी है तो आगामी पर्व हमें मेटा टैगट देखो देखा हे परवर्ती भिडियोते सुस्थान निरापद थकबें प्रोकोडारे साथ ही थकबें और भिडियो कम लेगे अवश्य कमेंटे जानबें असलम